ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് കൊച്ചു ടി വി ഒരുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം സൂപ്പർ ഡാഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ നാളെ ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പപ്പയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി ആരാ വെച്ച അച്ഛന് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കായിരിക്കും അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഒരേ മനസ്സ് അതായത് ഈ ഒരേ വെയിവ് ലെങ്ത് ഉള്ള അച്ഛനെയും മകനെയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെയും മകളെയും കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ട് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ഓൾ ഓഫ് യു റെഡി Excuse me. Yes, I am. Yes, I am. I am going to ask you. Oh, I see. Who is this? Mariyama, sir. Oh, Mariyama. Oh, he... He is going to ask you. 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 ഈ കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികൾ നിഷ്കളങ്കയും നിർധനയുമായ പതിനാല് വയസ്സുകാരി ബാലികയെ ക്രൂരമായ ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയാക്കിയ തീ പ്രതികൾ എന്താണോ പരുന്നേ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഒരുറുമിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത മറിയാമ അവസാനം വെറും പോലീസായി തീരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ പവൻ മനുഷ്യനെ പോലീസുകാരാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ല താൻ എന്താ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഇടിച്ചവന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ ഇളക്കി തരാം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പരാതിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവരെ ഇറക്കാൻ വന്നതാ ഇവരോ ഈ പൂവാൻ അമ്മാവന്മാരോ ഇവരാരാ തന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എന്റെ ആരുമല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരടുക്കളയിലെ ഒരു കുക്ക ഏതാ താടിക്കാരനോ രാവിലെ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ലോക്കബിലെ പോലീസിലാ അപ്പൊ പൊട്ടനോ ആ അളെ എനിക്കറിയില്ല വീട്ടില് പറമ്പില് പശുവിനെ പുല്ലിയിട്ടിക്കാനൊക്കെ വരണ്ടാണ്ട് കഷ്ടം അയ്യോ എഫ് ഐ ആർ എഴുതി ശേഷം ഇവരെ എങ്ങനെയാ വിടുക അല്ല ആ കുക്കിനെ മാത്രം ഒന്ന് വിട്ടു കിട്ടിയ വീട്ടില് ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ലാണ്ട് അച്ഛൻ കാത്തിരിക്ക ആ കുക്കനെ കൊണ്ടുപോക്കും മറ്റേ പൊട്ടനെ തട്ടി അകത്തിട്ടേ കേട്ടാ അത്രക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് ഏത്തൊക്കെ ഇടിപ്പിച്ച് തലയും കുത്തിർത്തി കണ്ണിൽ മുളകോടി ഇട്ടാ മതി ഓക്കെ ശരി ഇനി തന്നെ ആ കോളേജിന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്കോ പെങ്ങളെ നമ്മളെ എവിടെ വെച്ച എണ്ണ നിർത്തിയേ ഞാൻ എണ്ണില്ല എണ്ണില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം മുതിയും തുടങ്ങാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആ നേരം നാവില് സരസ്വതി വിളയാടിയതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ കുക്കാന്ന് പറയാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് മറിയാമയുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ മാനം പോയില്ല എന്തിനാ ഞാൻ അച്ഛനെ ചീത്ത പറയണേ എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ ആകെ ഒരു അച്ഛനല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതി കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചും വളർത്തിയതാ കൊഴപ്പായത് എന്റെ പൊന്നു പവി നിന്നോട് ഞാൻ പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആ നാരായണ കൊഴപ്പം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാ നാരായണേട്ടനുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് വേണ്ടെന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണേ എന്താ മിണ്ടാത്ത് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അച്ഛാ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് ആളുകളെ മഹാമാരാക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിനിപ്പോ ഗാന്ധിജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു കൂട്ട് അതുകൊണ്ട് അതുവിട് നമ്മുടെ ജയലളിത ശശികലയാണല്ലോ കൂട്ട് എന്തിന് കെ കരുണാകരൻ കെ മുരളീധരനെ കൂട്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ പോരാത്തതിന് പത്മജയം അച്ഛനിപ്പോ ഇവരെ പോലെ വലിയ മഹാനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വഷളായി തുടങ്ങിയ അത് കണ്ടല്ലേ ഞാനും പഠിക്കണത് ഞാനും വഷളായി പോവില്ലേ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛന്റെ വെറും ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് തുടങ്ങിയ അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഞാനോ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഞാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ മോനെ മുഴുവൻ കേൾക്കണ്ട കുറച്ചെങ്കിലും ഓ വല്ലപ്പോഴും അച്ഛനൊന്നും ഗുണദോഷിച്ച് നേരെയൊക്കെ സമയം കിട്ടുള്ളൂ അത് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോഴേക്കും എവിടെന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ശല്യപ്പെടുത്താനുണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ അവിടെ 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 തന്നെ തീർന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയാ വന്നിട്ട് തരുന്നുണ്ട് 
നാരായണ് <laughs> 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 ഒപ്പിക്കുമ്പോ വടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അച്ഛന്മാരെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ കഥയില് സ്ട്രെയിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അച്ഛന്റെ കുരുത്തക്കേട് കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മകന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ കഥയിലൂടെ കാണുന്നത് ഇനി നിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ലടി വയസ്സിൽ താൻ്റെ ജാഥ ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഭാവി വാണം ഇട്ട് പോലെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കണ്ടു താനല്ലേ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വയസ്സായി സൗന്ദര്യ ഇല്ല പെണ്ണ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അതെ നല്ല കിളി പോലത്തെ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണ് ഇന്ന് എന്റെ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തി അപ്പൊ ഇതിനെ കാണാൻ പോകണ്ടേ ഈ വയസ്സിൽ തള്ളനെ തല്ലിക്കൊന്നു വല്ല അച്ചാറുണ്ടാക്കി വിക്കിടോ ചലോ സുഭാഷ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളെ കൊള്ളതാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ റോസ്
ഞാൻ വന്നോട്ടാ അയ്യോ ഇറങ്ങണില്ലേ ഒന്നിറങ്ങ് ആനപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കണമായിരിക്കും ഒരു നിമിഷം ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് മാറിയെന്ന് മനപ്പൂർവ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ അച്ഛൻ തോന്നിവാസി ആയി പോവാന്ന് അറിയാൻ ആരുടെയോ കാരണവന്മാര് ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാ രണ്ടുപേരുടെയും പുറകെ പാർക്ക് വരെ വരാൻ തോന്നിയത് അവിടെ കിടക്കരുത് ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടുകാരൻ അൺഡ്രോയർ കൂട്ട് ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഏത്തൂർണ്ണ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഇനി അവിടെ പോയി നിൽക്കണോ ഒന്ന് തെറ്റിയ കുറുക്കന്റെ കണ്ണ് കോഴിക്കൂട്ടില്ല ഇനി എന്തിനാ വേറെ കോഴി കൂട്ടി കിടക്കല്ലേ വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് പൊരിച്ചു നിന്നോളാം അവിടെ കിടക്കാൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കോ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ എന്റെ പൊടി പോലും കാണത്തില്ല ഞാൻ ബാക്ക് ഡോർ വഴി ഇറങ്ങി പോടാ കഴുതേ സോ വളരെ കുശ്രുതി നിറഞ്ഞ ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ കാണുന്നത് ശരിക്കും വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒരുപോലെ തന്നെ തോട്ട്സ് ഉള്ള അച്ഛനും മകനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒരു കിടിലൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അച്ഛനോടും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് മൂഡായിരിക്കും വീട്ടിൽ സോ ഈ ഒരു കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് അതുപോലെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും യു ആർ സോ ലക്കി എനിക്കൊരു കൊറിയർ വന്നോ ആര് പറഞ്ഞു അവള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ റോസ് നീ എന്തിനാ ഇന്നലെ പാർക്കിൽ പോയത് അച്ഛനും നാരായണേട്ടനും വഴുതെറ്റി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അല്ലേ ആ നീ ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ടിന്റെ നിറവെന്താ ബ്ലൂ യെല്ലോ വെറും യെല്ലോ അല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോ അച്ഛൻ എന്നെ വട്ടു പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പറ ആ കൊറിയർ എവിടെ നിനക്ക് ആ റോസിനെ അറിയില്ല ഇല്ല നീ അവൾക്ക് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ലെന്ന് മോതിരം കൈമാറിയിട്ടില്ല എടാ നുണ പറഞ്ഞാൽ നുണയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം അത്തരം നുണകളല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാറുള്ളൂ അച്ഛ പ്ലീസ് എന്റെ തല പെരുക്ക് അവള് ഭർത്താവ് അപ്പ എപ്പ ഫോട്ടോ എന്താ എന്തു പറയുന്നു അച്ഛാ ഇത് ഇത് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് നീ അല്ലാന്ന് ആരാ അഥവാ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിന്റെയും അവളുടെയും ഫോട്ടോ വെട്ടി ഒട്ടിച്ചതാണ് അച്ഛൻ താന്തോന്നിയാണ് അനുസരണ ഇല്ലാത്തവനാണ് ചീത്ത കൂട്ടുകൂടി പൊല്ലാപ്പുണ്ടാക്കുന്നവനാണ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കിടന്ന താണ്ഡവം ആരാ ഇത് നിനക്കെന്താ ഇവളുമായിട്ട് ബന്ധം അവളെ ഞാനിന്ന് 
ചോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പാടി പുല്ലേ നിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നറിയോ നല്ല മുള്ളുമുരുക്കിന്റെ പത്തലൊടിച്ച് രണ്ട് കാലും പിടിച്ച് പിടിക്കാതെ മോന്തിക്കിട്ട് ഒരക്കിയ വേണ്ടത് എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം ആരാണ് നിന്റെ പിന്നില് ഇത് ഞാനാണ് സോഫി സോഫിയോ ഏ സോഫി ആ സോഫി ആയിരുന്നോ സോഫിയ സോറി അച്ഛാ എന്താടോ സാറിനെ കാണാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മിസ് റോസ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു അവൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് തരാ ഫോട്ടോ അവിടെ അച്ഛൻ നോക്കിക്കോ അവളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ റോസ് എന്ന് ചെമ്പരത്തേക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ ഹലോ ബെസ്റ്റ് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ വേഷം നിന്നെ പോലുള്ള അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശരിക്കും വേഷം വേണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെ നീ എപ്പോഴാ പെൺകുട്ടിയായത് ഞാനല്ല വേഷവും വർത്താനം കൂടി ആയപ്പോ ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ശരി ഇത് ആരാണെന്ന് അച്ഛനെ മനസ്സിലായാ ആളും തരവും കണ്ട തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ വെറും പോഴനല്ല പവിയെ കളിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് എന്തൊക്കെ തോന്നിയാസാ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തെ രസത്തിന് ഓർക്കാതെ ഐ എം സോറി റിയലി സോറി ഓക്കെ ഇനി ഇവനെ കുരം കളിപ്പിക്കാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ നിൽക്കാനും ഞാനുണ്ട് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തോ അതെന്തോ കരിഞ്ഞ് മണക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ പാലെടുപ്പിരിക്ക അച്ഛനെ എന്തിനാ പവി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് ജോലിക്കാരെ ആരെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ അതിന് സമ്മതിക്കണ്ടേ മോന് കൊടുക്കാനുള്ള ആഹാരം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം രുചിയുള്ളതായിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വേറെ ഇല്ലാക്കും ഞാൻ അച്ഛന്റെ വിചാരം എന്നാലും ഇത് ഇത്തിരി കഷ്ടാട്ടോ പവി പവിയുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലായി അന്നെനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സാന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ പിന്നെന്താ അച്ഛൻ വേറെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നിർബന്ധിച്ചതാ വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണമ്പുള്ള സ്വന്തം മക്കളെ ദ്രോഹിച്ചാലോ രണ്ടാനമ്മ എപ്പോഴും ദുഷ്ടകഥാപാത്രമാണല്ലോ എന്തായാലും യു ആർ സോ ലക്കി പവി ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയ അച്ഛനല്ലേ ലക്കി എന്താ മേന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം എന്തായാലും നാരായണേട്ടന് കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ പെണ്ണല്ല സ്വല്പം പ്രായ കൂടുതലാ ഹലോ അങ്കിൾ ഹലോ ഏ നിങ്ങൾ അമ്മിൽ അറിയൂ പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കങ്കിൾ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അഫയറിനെ പറ്റി നാരായണട്ടാ എവിടെ പോവാ ഞാൻ പ്രഷറിന് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മറന്നു ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് അത് നന്നായില്ലേ ഏ ഈ നാരായണേട്ടന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ നാരായണട്ടാ ഒന്ന് ഇന്നേ ഏ നാരായണൻ വന്നോ വരികയും ചെയ്തു വന്ന പോലെ പോവുകയും ചെയ്തു എന്താന്നറിയില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടാ ആൾ ഓടിയത് അതെന്താ ഞാനല്ലേ മൂപ്പിലാനെ കണ്ണു കാണിച്ചെന്ന് പാർക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വായി നോക്കികൾക്ക് ഇത് തന്നെ ശിക്ഷ ആങ്കിളെന്താ ഇവിടെ അതറിയില്ലേ ആ വായി നോക്കി അങ്കിളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രണ്ടാ ദേരിക്കണേ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ വന്നതാ അയ്യേ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ആളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും ഇല്ല മോളെ അയാൾ ഒരു സാധുവാ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാര്യ പിണങ്ങി പോയി വയസ്സ് കാലത്ത് ഒരു മോഹം ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഏത് പെണ്ണ് മോഹത്ത് പോയി ചിരിച്ചാലും അയാളെ വിചാരം അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണെന്ന അങ്ങനെ ആ മോളുടെ കയ്യിലും വന്ന് പെട്ടത് മോള് ചായ കുടിച്ചേ മോള് എവിടെയാ താമസം എന്നാ പറഞ്ഞു ആഹാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഗിരിനഗർ അതല്ല ആരുടെ കൂടെയാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് എന്റെ മമ്മിയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പ ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറാ പപ്പയും മമ്മി സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോയപ്പോ എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോയതാ പ്രീ ഡിഗ്രി മുതൽ ഞാൻ ടീച്ചറുടെ കൂടെ ടീച്ചറിനാ ഞാൻ വിളിക്കുക പക്ഷെ മമ്മിയേക്കാൾ എനിക്ക് അടുപ്പം ടീച്ചറോടാണ് മറക്കണ്ട അച്ഛന് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരണം നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഗിരിനഗർ ഗിരിനഗർ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ്
ദിവസം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെ ചീത്ത പറയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് ചെവി പൊട്ടിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംഭവം പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂവിയിൽ മേനോൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നെടുമുടി വേണു സർ അദ്ദേഹം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പവി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വരുന്ന വീട്ടിൽ വരുന്ന ആ ടൈമിൽ ചീത്ത പറയും എവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 സീൻസ് ഇപ്പം ഈ സീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു മൂവിയിൽ അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അവരുടെ റിലേഷനിൽ നിന്ന് എവിടെ പോയി കിടക്കരുത് ഇന്ന നാരായണേട്ടനെ ഹലോ നാരായണേട്ടനാ എന്താ നാരായണേട്ടത് നേരെ എത്രയായി അച്ഛനെ വേഗം കൊണ്ടെന്നാക്കിയേ ഏ വന്നില്ലെന്നോ പിന്നീത് എവിടെ പോയി സൂക്ഷിച്ചല്ലേ നിനക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ലടാ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭാര്യമാര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ അതിന് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭാര്യമാരില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ ആ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഒന്നും വാടകയ്ക്ക് എടുത്താലോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വൃത്തിയായിട്ടാ എന്നാലേ മിണ്ടാതെ അവിടെ കിടന്നോ തൽക്കാലം അച്ഛന്റെ ഭാര്യ ഞാനാ പിന്നെ എന്നെ ഇന്ന് കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കശ്മല അച്ഛനിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കണ്ട ഗിരിജ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റെല്ലാം റെഡിയാക്കി അത് നിങ്ങളുടെ ഡാഡി പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനിന്ന് അച്ഛന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ബ്യൂറോ അടച്ചു വേണ്ട 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 നീ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ബ്യൂറോ ഒന്നും അടച്ചിട്ടുണ്ടാ ചെല്ലേ സ്കൂൾ ലേറ്റ് ആവും എന്നാലും അച്ഛൻ ഇടിച്ചിട്ട് വണ്ടിക്കാരന്റെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയില്ലോ അവനെ കൈ കിട്ടിയിട്ട് വേണം ചവിട്ടി നട്ടലൊടിക്കാൻ നീ എന്തിനാ വെറുതെ അയാളെ കുറ്റം പറയുന്നേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ദിവാസ്വപ്നം കണ്ട ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറം സംഭവിക്കും ദിവാസ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം കാണാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ലേ ഡാ നിങ്ങളെന്നെ കാര്യം നിറക്കി വിട്ടപ്പോ അഞ്ചന കയറി ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇതിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഏതൊരു അച്ഛനും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ഒന്നുമില്ലെന്നേ കാലിന്റെ കുഴയൊന്നും തിരിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും എന്നെ ആരും ഒന്നും അറിയിച്ചില
കടയിൽ വിളിച്ചപ്പോ പവിയില്ല മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ ആര് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ കടയിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാ വിവരം അറിഞ്ഞത് അഞ്ജന ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ വിഷമത്തില് ശരിയാ വിഷമത്തിനിടയിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ ഓർക്കൂ അച്ഛാ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാൻ പോവാ അച്ഛന്റെ മോൻ എതിർപ്പോലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കോ എതിർപ്പ് എന്നാ കട പോവാൻ പറ ഞാൻ നോക്കോളാം അച്ഛന്റെ കാര്യം അല്ല അഞ്ജന അച്ഛന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അച്ഛന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതല്ല എന്താ പവി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനെ നോക്കില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട എന്നാ ഞാൻ പോയേക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേ ഇല്ല എന്നാ വേഗം കുളിച്ചിരിയും കടയച്ചല്ല പവി ഇല്ലാത്തതിന്റെ അവിടെ അറിയാണ്ട് എന്നാ നീ പൊക്കോ ഇനി ഭാര്യയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്റെ മോള് വന്നു ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അച്ഛൻ എന്താ വേണ്ടേ ഒലക്ക് പുഴുങ്ങിയതും കാടിവെള്ളവും അതാ രാവിലെ കൊടുക്കാറ് അച്ഛൻ പറ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാം മോളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ വിപിൻ ഉണ്ടാക്കി അകത്തുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂവിയിൽ വേണു സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ചെറിയ പ്രണയം വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രണയത്തെ പവി ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റോടുകൂടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം പവിയുടെ പ്രണയത്തെയും അച്ഛൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താ വിൽ ഫീൽ ജലസ് ഓൺ ദം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊക്കെ അസൂയ തോന്നുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് കിടലനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഈ മൂവിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അച്ചോ ാണ് <laughs> 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 നീ മാത്രം അങ്ങനെ ഗ്ലാമർ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ ഞാനും ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ആവട്ടാ എന്നാ പിന്നെ അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെന്താ പറയാന്ന് അറിയോ മകൻ അച്ഛന്റെ തലയില് കരുവയില് കമ്പത്തി എന്താണ് ഒരളക്കം കുറച്ചു ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തളക്കം വേണ്ട മോനെ കൊക്ക് കറുത്താൽ കാക്കിയാവില്ല പോരാത്തതിനിതേ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്കാ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുവന്ന മഴ പെയ്താ കംപ്ലീറ്റ് ചോമ്പാവും പുറകെ പ്രാണി മഴയും നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ കുളിക്കാൻ കിണർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാലോ അതാ തിരിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി പോയിട്ട് അപ്പൊ താമരനില്ലേ താൻ പോയി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേന്ദ്ര പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെല്ലേ ആ പിന്നെ അന്നത്തെ പോലെ ആക്രാന്ത് ഒന്നും കാണിക്കരുത് കേട്ടല്ലോ ആ പോക്കോ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ദേവി ശ്രീദേവി ടീച്ചർ ആ ശ്രീദേവി ടീച്ചറിനെ ഇന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ലീവ് ലെറ്റർ കൊടുത്തയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടില്ല ആ ആളിന്ന് ലീവാ താങ്ക് യു ആ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ല നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ആ താങ്ക് യു
ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഈ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയാ ഇതിലെ പോയാ മതി ശംഭൂരാരണവിഗ്രഹാംത്രതേനാമാണിക്കമൗലിസ്പുരത്താരാനായകശേരാംസ്കൃതമുഹിമാഭിനവർഷോഹാ പരിഭാമലിപൂർ
ഞങ്ങൾ ഇന്നിങ്ങ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് അച്ഛ ഇതെന്റെ ഡാഡി ഡാഡി ഇത് അറിയാം ശ്രീദേവിയോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇവളുടെ മമ്മിക്ക് വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും മിസ്റ്റർ ദാസ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കാറിൽ വെച്ച് മോള് പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുവഴി വരാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ആ ഇനിയും കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കണം ആ ഇനി കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് തൽക്കാലം ഞാൻ മിസ്റ്റർ പവനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ വരൂ എന്റെ മകളെക്കാൾ നിനക്ക് സ്നേഹം അച്ഛനോടായിരുന്നു സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയാം നഷ്ടം നഷ്ടം എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്കാ സംഭവിക്കാ ഒന്നും അറിയാതെ അഞ്ചനം ചിരിക്കുക സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ചിരിമായി ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഞാൻ അവളെ തിരിച്ചയച്ചത് എത്രമാത്രം വേദന ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ആ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളും അവസാനിക്കും പിന്നെ ഒരു ഞൊടിയുടെ പാഴാക്കാതെ അഞ്ചൻ എന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തും അതിന് ഞാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ അനുവാദാർക്കും ആവശ്യമില്ല സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരു ശക്തിക്കും വേർപ്പെടുത്താനാവില്ല അതിന്റെ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത തെളിവുകളാണ് എന്റെ അച്ഛനും ടീച്ചറും ആ സാധു സ്ത്രീ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ എന്റെ അച്ഛനെ കാത്തിരുന്ന പോലെ ഞാനിവിടെ അഞ്ചനെ കാത്തിരിക്കും എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് എന്റെ സ്നേഹം അതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ അഞ്ചനെ നിങ്ങൾ ഏത് കടലിനപ്പുറം കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും അവൾ തിരിച്ചു വരും എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും പവൻ താൻ വെറും പവനല്ല പത്തരമാറ്റ് തങ്കമാണ് ഈശ്വരൻ ഒരു അച്ഛന് കൊടുത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ നന്മയുടെ പത്തരമാറ്റ് തങ്കം ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി ഒരു ജന്മം തനിക്കായി ജീവിച്ച അച്ഛന്റെ സന്തോഷം തല്ലിത്തകർത്തെങ്കിൽ തന്നോട് എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി മിടിക്കിയായ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പം താൻ എന്റെ മോളെയും തള്ളി പറയുമെന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി തന്നെ പക്ഷെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതെന്റെ എല്ലാ കണക്കൂട്ടലുകളെയും തെറ്റിച്ചാർന്നു താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ താൻ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു വേണ്ടടോ താൻ ഇനി ഒരു നിമിഷം അവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്താ തരുകയാണ് അവളെ ഈ നിമിഷം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ എന്താ പെട്ടെന്നൊരു മേശ മേനോൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആസൂയാണ് ചേട്ടാ ഇങ്ങനൊരു മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഏ ആ പക്ഷെ ഇനി ഇവനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരില്ല ഇവനെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കാൻ പോകാം മരുമകനായിട്ടല്ല സ്വന്തം മകനായിട്ട് 